క్రీస్తు నందు ప్రార్థనా ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ పోయిన బుధవారం రాత్రి మరి దేవుని వాక్యాన్ని విని ఆనందిస్తున్నారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను అలాగే ఈ వారం కూడా టీవీ దగ్గర వచ్చి కూర్చొని దేవుని వాక్యం వినడానికి ఇష్టపడుతున్నారని నమ్ముతూ లేఖనాల్లో నుంచి లేవియా కాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం తీసుకుందాము నీ నీ హృదయములో నీ సహోదరుని గురించి పగ పెట్టుకొనకూడదు చాలు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రవ్వా కొద్ది నిమిషాలు లేఖనాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను నీ ప్రజలకు బోధించటానికి నాకు నోటికి నోరుగా నోటికి బోరగా ఉండి నీ ప్రజలకు ఏ మాటలు కావాలి ఆ మాటలు బోధించి అనేక హృదయాలు మీరు తెరవండి ఆ కాలంలో పౌలు గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు లోదియ హృదయం తెరవబడినట్లుగా అనేక మంది విశ్వసించినట్లుగా చూస్తున్నా అలాగ నీ కుమారుడు బోధిస్తున్నప్పుడు అనేక హృదయాలు తెరవబడినట్లు సాయం చేసి పెట్టు అలా చేసి పెడుతున్నారని నమ్ముతూ ఏసునా అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె క్రీస్తు నందు దేవుని పిల్లలకు చదవబడిన లేఖన భాగములో మాటలు మనం చూసాము మీ సహోదరుల మీద పగ పెట్టుకోనకూడదు అని పాత నిబంధన గ్రంథములో మోసే ద్వారా మనం తెలియ చూస్తున్నాం నిజమే పగ పెట్టుకోకూడదు లోకంలో నిజమే ఏం జరుగుతుంది అని మనం ఆలోచన చేస్తే కయోను ఏ రీతిగా సింపుల్లోనే మనం చూసాం చిన్న విషయమే అది పెద్దది కాదు ఆ చిన్న విషయాన్ని ఎంత పెద్దగా చేశాడంటే అంత పెద్దగా చేసి భూలోకానికి ఒక చెడును పంపించినట్లుగా మనం చూస్తాం చిన్నదే టాపిక్ కానీ ఓర్చుకోలేక సహనం లేక కోపం పెంచుకున్నాడు పగ పెంచుకున్నాడు దాని ద్వారా ఎంత ఇబ్బందిని ఎదుర్కొన్నాడంటే అంత ఇబ్బంది భూలోకానికి ఒక శత్రువుగా కనబడ్డాడు భూలోకానికి ఒక శత్రువుగా కనబడ్డాడు అందుకనే యశు ప్రభు నీ సహోదరుని మీద పగ ఉంచుకోవద్దు అని టాపిక్ మాట్లాడుతూ మళ్ళా తిరిగి మీరు మీకు ఒక మాట చెప్తాను వినండి ప్రియ దేవన్ పిల్లలారా చాలా చక్కగా మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను కురిందీలకు రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినాన్ని జాగ్రత్తగా టీవీ దగ్గర కూర్చొని వినడానికి ట్రై చేయండి వినుట ద్వారా విశ్వాసం వస్తుంది వినుట ద్వారా నీ జీవితాన్ని బాగు చేసుకుంటావు వినుట ద్వారా నీ సహోదరుల మీద ఏమన్నా పగ ఉంటే ఆ పగ లేకుండా కంట్రోల్ చేసుకుంటావు నీ సహోదరుల మీద కుటుంబాల మీద సంఘాల మీద ఉన్న కనబడని ఉద్రేకాన్ని పెంచుకుంటుంటావు కనుక ఆ పెంచుకోకుండానే ఈరోజున ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు మందిరానికి వెళ్తూనే ఉంటావు సంఘానికి వెళ్తూనే ఉంటావు పాటలు పాడుతూనే ఉంటావు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటావు కానీ నీలో ఉన్నటువంటి ఆ కయోని యొక్క ఆలోచనలో బయటికి వెళ్ళలేదని అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి నేను మందిరానికి వస్తున్నటువంటి దేవుని బిడలను చాలామందిని చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా కయోని మనసు పోలేదనిపిస్తూ ఉంటుంది కనుక అది లేకుండా ఉండాలట అందుకనే కొరిందెలుకు రాసిన పత్రిక పౌలు గారు పదమూడవ అధ్యాయంలో మరి ఐదో వచ్చిన ఐదో వచ్చిన అంటే ప్రేమ ఉంచాలి అక్కడ ప్రేమ ఆ మర్యాదగా నడవదు స్వప్రయోజనమును విచారించుకొనదు త్వరగా కోపపడదు అపకారము మనసులో ఉంచుకొనదు ఈ మూడు మాటల్లో ఆఖరి మాట అపకారం మనసులో ఉంచుకోదు ఏంటిది అది దేవుని ప్రేమ 
దేవుని ప్రేమ మనస్సులో ఆ కపటం ఆ కుళ్ళు ఆ కుతంత్రాలు ఆ మోసం ఆ దగ ఉంచుకోదు ప్రేమ ఏ ప్రేమ అది కల్వరి ప్రేమ మనవల్ని కడిగిన ప్రేమ మనవల్ని అవున్ పరలోకానికి తీసుకెళ్లే ప్రేమ అందుకనే శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నీకెందుకు ఈ పగ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను కదా నీకెందుకు పగ నీకెందుకు అసూయ నిన్నేం తక్కువగా నిన్ను ఆశీర్వదించానా తక్కువగా నేను నిన్ను దీవించానా నీ పరిధిలో నిన్ను ఎక్కువగానే దీవించాను కదా నీ పరిధిలో నిన్ను ఎక్కువగానే నేను ఆశీర్వదించాను కదా నీ ప్రజలో ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలో నేను హెచ్చించాను కదా మామూలుగా హెచ్చించానా నిన్ను ఓ సహోదరుడా ఓ సహోదరి టీవీ దగ్గర కూర్చొని వింటున్నటువంటి దేవుని పిల్లలారా దేవుడు సృష్టించినటువంటి దేవుని జనులారా ఈ రోజున ఆ లేఖనాలు మనం చూస్తుంటున్నప్పుడు ప్రేమ కథ ఏం చేస్తుందంట ప్రేమ అపకారము మనసులో ఉంచుకోదా చెడు మనసులో ఉంచుకోదు ద్వేషం మనసులో ఉంచుకోదు కోపం మనసులో ఉంచుకోదు అన్యాయం మనసులో ఉంచుకోదు అక్రమ మనసులో ఉంచుకోదు ద్వేషము మనసులో ఉంచుకోదు కనుక ఇది కల్వరి ప్రేమ అది కడిగిన ప్రేమ కనుక ఈ ప్రేమలో దేవుడు ఉన్నాడు నిజమే నువ్వు చర్చికి వెళ్తున్నావు చర్చిలో ఒక మంచి క్వాలిటీగా ఉన్నావు లేక మంచి పాటలు పాడుతున్నావు మంచి ప్రదేశంలో ఉన్నావు కానీ ఇది నీకు ఉండకూడదు అని దేవుడు పౌలు గారు ద్వారా కథ ఏ మాట చెప్తున్నాడు అంటే ప్రియాధేవుని పిల్లరా అపకారము మనసులో ఉంచుకోకూడదు ఆ అపకారం మనసులో ఉంచుకోబట్టి కయ్యోని ఏమైపోయాడు అని అంటే కరెక్ట్గా దేశదిమ్మరైపోయాడు లోకంలో కలిసిపోయాడు కనుక దేవుని పిల్లలు అటువంటి మనకి అలాంటివి ఉండకూడదు నిజమే సౌలు విషయంలో చూసాం మనం దావీది మీద అపకారం ఉంచుకున్నాడు ఎప్పటికప్పుడు ఇబ్బందిగా మాట్లాడాడు చాలా చాలా కానీ ప్రియ దేవుని పిల్లలారా తన ద్వారా తాను ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఆత్మను పోగొట్టుకున్నాడు ఆత్మజ్ఞానమును పోగొట్టుకున్నాడు ఆత్మాభిషేకమును పోగొట్టుకుంటున్నాడు ఎందుకు అంటే సహోదరి మీద సహోదరుల మీద పగ పెట్టుకోవటం ద్వారా దావీది మీద ఏం పెట్టుకున్నాడు పగ పెట్టుకున్నాడు అసూయతో విషపు చూపు చూశాడు విషం కక్కాడు కనబడకుండా దాని ద్వారా చాలా ఇదిగో పౌలు గారు అయితే చక్కగా చెబుతున్నాడు ఏమని అనని మనం చూస్తే అపకారం మనసులో ఉంచుకోకూడదని అందుకని ఇంకొక పౌలు గారు ఇంకొక మాట కూడా తెలియజేస్తాడు చూడండి గల తెలుగు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము మొదటి వచ్చినాన్ని చూస్తే సహోదరులారా ఒకడు ఏ తప్పిదములోనైనా చిక్కుకొని ఎడల ఏ సంబంధులంట ఆత్మ సంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు తాను కూడా ఇలాంటి శ్రమలో ఉంటానని అని తాను చూసుకొనచ్చు ఏ మనసు కావాలా సాత్వికమైన మనసుతోను ఏ ప్రేమ ఉండాలి ఇప్పుడు సాత్వికమైన ప్రేమతో ఆ వ్యక్తిని మంచి దారికి తీసుకురావాలి కుటుంబంలో కావచ్చు సంఘంలో కావచ్చు సమాజంలో కావచ్చు దేశంలో కావచ్చు ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి అడుగులు కొంచెం పక్కదారి పడుతున్నాయి అనుకో ఆ వ్యక్తిని ఏం చేయాలి మనం అని అంటే కథ ఏం చేయాలట సాత్వికమైన మనస్సుతో కఠినమైన మనసు కాదండి అపకారం మనసులో ఉంచుకోకూడదు కోపం మనసులో ఉంచకూడదు అసూయ మనసులో ఉంచుకోకూడదు దాని ద్వారా దేవుడు నీతో ఉండడు టీవీ దగ్గర వాక్యం ఉంచినటువంటి దేవుని పిల్లలారా దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుడు చూస్తున్నాడు చూస్తూ నీకు ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వబోతున్నాడు నిన్ను ఆశీర్వదించబోతున్నాడు 
నిజమే ఈ మాటల్లో దేవుడు ఉన్నాడు అని నీకు అర్థమైతే చాలా చక్కగా ఆలోచన చేస్తా కదా నీ ఇంట్లో కావచ్చు సంఘములో కావచ్చు సమాజంలో కావచ్చు బంధువులు కావచ్చు ఏదన్నా తప్పిదంలో పడితే ఏం చేయాలంట ఆ వ్యక్తిని అంటే సాత్వికమైన మంచి మనసుతో ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడి ఆ వ్యక్తిని మళ్ళా దేవుని వాక్యంతో బలపరచాలి కక్షలు పెంచుకొని కాదు ఏం పెంచుకొని ఇందాక చెప్పాను మీకు అర్థమైందో లేదో కయోను కక్ష పెంచుకున్నాడు కయోను కక్ష పెంచుకున్నాడు ఏమైపోయాడు దేశదెమ్మరైపోయాడు సౌలు కూడా దావీది మీద కనబడని విషపు చూపు చూశాడు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు వద్దు ఈ రోజున మనం ఏపాటి వాళ్ళం వద్దు దేవుని వైపు చూడు టీవీ దగ్గర చూస్తున్న దేవుని పిల్లలారా ఇంకెవరన్నా చూడకపోతే వచ్చి చూసి ఆత్మీయమైన మేళ్ళు పొందండి స్వస్థతలో ఉన్నాయి అద్భుతాలు ఉన్నాయి మారు మనసు ఉంది పాపక్షమాపణ ఉంది అన్నీ కూడా ఈ విషయాల్లో ఉన్నాయి నువ్వేం కంగారు పడక్కర్లా ఒక సహోదరుని పగబెచ్చుకున్నావేమో కుటుంబంలో కావచ్చు సంఘంలో కావచ్చు సమాజంలో కావచ్చు అలాంటి వద్దని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో కూలంక్షంగా అర్థమైతట్లు చెబుతున్నాడు పాస్టర్ గారు మాకు మాకు ఎక్కడ పాగొండదండి కోపం ఉందని అంటారా భూలోకంలో అందరికీ పగ ఉంది కోపం ఉంది అసూయ ఉంది కుట్రాలు ఉన్నాయి కుతంత్రాలు ఉన్నాయి మోసాలు ఉన్నవి దగాలు ఉన్నవి అవన్నీ ఉండకూడదు అని ప్రభువు చెబుతాడు అందుకని హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుణ్ణి చూస్తారు ఇలాగా అందుకని ఇంకొక మాట కూడా మీకు తెలియజేస్తాను ప్రియ దేవుని పిల్లారా జాగ్రత్తగా మీరు చూడవచ్చు ఇంకొక మాటను మీకు తెలియజేస్తాను సామెతల గ్రంథంలో ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఐదు ఆరో వచ్చిన లోపల ప్రేమించుట కంటే మరి ఏంటంట లోపలగా ప్రేమించుట కంటే బహిరంగంగా గర్దించటం నిజమే లోపల అనే మాటను చూస్తే కొంచెం ఒక్కోసారి ఆలోచన చేస్తే అన్న చాలా మంచివాడు అని దండం పెడతారు వందనాలు పెడతారు చాలా మంచివాడు అంటారు పక్కకెళ్ళి చాలా డేంజర్ కలిగినటువంటి మాటలు మాట్లాడతారు చాలా డేంజర్ వెనకాల వెనకాల కుట్రాలు చేసేస్తారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు బాగానే చెప్తారు ఏమని లో లోపల అంటే చక్కగా ప్రేమించినట్లు నటిస్తారు నటిస్తారు కనుక నటించి వెనకాల ఏం చేస్తారంటే కనపడకుండా గోతులు తోవేస్తారు ఇంకా గోతులే కాదు ఎన్ను పోటు కూడా బొడిసేస్తారు దేవుని పిల్లలు కనపడరు చాలా జాగ్రత్త ఎంత దినాల్లో ఉన్నాము అపాయకరమైన రోజుల్లో ఉన్నాము దేవుని పిల్లలు మనము చాలా జాగ్రత్తగా మనము దేవుని విషయంలో పరుగులు తీయాల్సిన దినాల్లో ఇలాంటి మనము ఒక జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి అనుకుంటాం నన్ను ఎవరు చూడలేదు నేనే అనుకో అది కొద్ది దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు నీ మైండ్ నీ ఆలోచన నీ తలంపులు నీ క్రియలు నీ వై వైఖరి నీ బుద్ధి దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుడు చూస్తున్నాడు కనుక మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకనే కదా ఎంత చక్కగా లోపల ప్రేమించడం అంటే పైకి మాత్రం వందనాలు అంటారు వెనకాలేమో రకరకాల వెన్నుపోట్లు లాంటి కనపడని ఒత్తుళ్ళు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి భూలోకంలో కనుక అదే గనక మన లేఖనాలే మనం చూస్తాం ఏం చూస్తాం యోహాను బహిరంగంగా ఏం చేశాడు గద్దించాడు ఏం చేశాడు బహిరంగంగా యోహాను నిజమే ఇదిగో నీకు తప్పు చేస్తున్నావని ఈరోజు నువ్వు గద్దించాడు పొరపాటును పొరపాటుగా దేవుని పిల్లలు గద్దించాలి అంతేగాని లో లోపల వెనకాల ఆ సాక్ష్యాన్ని దెబ్బ కొట్టకూడదు ఏంటది సాక్ష్యం ఉంది చూసావా మంచిగా జీవిస్తున్న వారి సాక్ష్యం మీద దెబ్బ కొట్టడం ఆ సాక్ష్యం మీద కొంచెం ఇబ్బందిగా చేయటం ఇది ఇంతకంటే ఎక్కువగా నా దేవునికి వ్యతిరేకం తెలియక చేస్తే పాపం క్షమిస్తాడు కానీ 
తెలిసి చేస్తే పాపాన్ని క్షమించడు దేవుడు కనుక అందుకని ఎరిగి ఎరిగి నేను చెడిపోతుని అనే పాట పాడతారు పెద్దలు మన ఉద్యోగ కీర్తంలో ఉంటుంది కనుక అప్పుడప్పుడు చాలామంది నేను చూస్తున్నాను చాలా ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ మైండ్లు వారి ఆలోచనలు చూస్తున్నాను ఎరిగి ఎరిగి చెడిపోతూ దేవుని గాయాలు రేపుతున్నారు ఎందుకంటే క్రియలు సరిగా లేవు ఈ క్రియలు సరిగా లేకపోవటం ద్వారా ఖచ్చితంగా అదే జరుగుతూ ఉంది అందుకనే నూటికి భూలోకంలో తొంభై మంది లోకంలో కలిసిపోయారు లోకాశల్లో కలిసిపోయారు లోక డంబంలో కలిసిపోయారు లోక స్థితిలో కలిసిపోయారు అను కలిసిపోకుండా ఉండాలని ఈ టాపిక్ నీకు తెలియజేస్తున్నాను ఆ లోకాశల నుంచి లోక డంబము లోక మహిమ లోక స్థితి ఈ రోజున ఎక్కువగా ఎవరిని చూస్తున్నారు ఎప్పుడో అనంటే కొంచెం ఆలోచన చేస్తే ధనం మీద ధనవంతుల మీద మైండ్ పెట్టారు ఎవరి ద్వారా నాకు ఈ మేలు జరుగుద్దంటే ఆ చూస్తారు సత్యాన్ని సమాధి చేసేస్తున్నారు సత్యాన్ని అమ్మేస్తున్నారు ఇలాగా ఎన్ని చెప్పగలను నేను సత్యాన్ని అమ్మేస్తున్నారు సంతలో అమ్మి వేసినట్లుగా మళ్ళీ నేను బాగానే నేను చాలా పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పుకుంటూ దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా దేవుని యొక్క ఆయన కృపకు అడ్డుబండలుగా నిలబడిపోయారు ప్రియ దేవుని పిల్లలారా మనం చూస్తుంటున్నటువంటి రీతిలో యోహాన్ అయితే గద్దించాడు ఇదిగో నువ్వు పొరపాటు చేస్తున్నావు జాగ్రత్త నువ్వు మార్చుకో నీ ఆలోచనలు మార్చుకో నీ క్రియలు మార్చుకోమని గద్దించాడు ఆ గద్దించిన తర్వాత పరిస్థితులు వెనకాల ఆ తల తీసేయటం మనకు తెలుసు అది వేరు మళ్ళీ ముందు గద్దించాడు గద్దించటమే గాక ఇదిగో గొడ్డలు వేరున ఉంచబడినది మారు మనసు పొందు పాపక్షమాపణ పొందు బాప్తిసం తీసుకో పరలోకానికి వారసులు కమ్మని చెప్పడం జరిగింది ఆయన ద్వారా ఆయన చెప్పడం ద్వారా అవును అనేక మంది మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపణ పొంది పరలోక రాజ్యానికి వారసులైనట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఏం చేయబట్టి హెచ్చరిక చేశాడు బహిరంగంగా ఆయన గద్దించినట్లుగా అందుకని ఇంకో మాట కూడా మీకు తెలియజేస్తాను చక్కగా అర్థం చేసుకుంటున్నారండి నేను ఇంకొక మాట ఏంటంటే అదే సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఐదు పదిహేను వచ్చిన దీర్ఘ శాంతము చేత అది అది దీర్ఘ శాంతము చేత న్యాయాధిపతిని ఒప్పించవచ్చు అంటే ఏం కావాలో దేవుని పిల్లలకి దీర్ఘశాంతం కావాలి దీర్ఘశాంతం ఎన్ని ఒత్తుళ్ళు వచ్చిన ఎన్ని వచ్చిన సహించే రీతిగా సహిస్తున్నావా బీపీ పెంచుకుంటున్నావా కోపం పెంచుకుంటున్నావా పగ పెంచుకుంటున్నావా సహించాలంట యశు ప్రభు నీ కోసం నా కోసం సిలువు మీద సహించాడు కదా ఆయన పేరు చెప్పుకుంటూ ఆయన సిలువు కిందకు వచ్చి పాపం ఒప్పుకొని కూడా సహించే మనసు లేకపోతే కయ్యోని మనస్తత్వంతో ఆయన వెళ్తే ఎట్లా నువ్వేం సహిస్తున్నా సహించాలంటే ఏంటంట దీర్ఘశాంతము చేత దీర్ఘశాంతం ఓర్పు ఉండాలి అందుకని నేను సాత్వికుడును దీన మనసు గలవాడు నా కాడి నీ మీద ఎత్తుకు నా దగ్గర నేర్చుకో అప్పుడు నీకు విశ్రాంతి దొరుకుద్ది ఇది అందరికీ సరిపోతుంది ఇటు కుటుంబంలో కూడా నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి సంఘంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సమాజంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేశంలో కూడా ఈ టాపిక్ ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే స్థితిగా కనబడాలి అందుకని ఇంకా కూడా మనం చూస్తే అవును పదే వాద్యం పన్నెండో వచ్చిన ప్రేమ దోషములన్నీ కప్పొద్దట ఏంటిదంట దేవుని ప్రేమ దోషమును కప్పొద్ది పాపమును కప్పొద్ది అన్యాయమును కప్పొద్ది యేసు ప్రభు మన పాపాలన్నిటి మీద ఆయన మీద వేసుకొని మన పాపములు కప్పివేసి ఆయన సులువు మీదకి వెళ్ళి మనకి జయాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు అలాగే మనం కూడా మనం తగ్గించుకుంటే ఏదైనా చిన్న శ్రమ వచ్చిన ఆ శ్రమను మన మీద వేసుకొని మనం కరిగిపోతే ఇతరులకి మేలు కర్మగా జీవించాలి జీవిస్తున్నావా నీ స్వార్థానికి నీ ఇష్టం వచ్చింది ఏదైనా చేస్తున్నావా నీ స్వార్థానికి ఏదైనా చేసేస్తావు వెనకాల వాళ్ళు ఎంత బాధపడతారో వెనకాల వాళ్ళు ఎంత వేదన చెందుతారో వెనకాల వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారో అనే ఆలోచనలు లేకుండా ఒక్కొక్కసారి దేవుని పిల్లలు బలహీనలు అయిపోయారు బలహీ బలహీనలు చేస్తున్నారు దాని ద్వారా నువ్వు ఏమైనా మేలు పొందుకుంటున్నావా ఏమైనా సాక్ష్యం పొందుకుంటున్నావా సాక్ష్యం కలిగిన వారి సాక్ష్యాన్ని బలహీనపరచడానికే 
ఇవన్నీ దేవుడు చూస్తున్నాడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా జీవించండి దేవుని సన్నిధిలో ఇక్కడ ప్రేమ అంట దోషములన్నీ కప్పుద్ది ప్రేమ దోషములన్నీ కప్పుద్ది ఏం ప్రేమిస్తున్నావు చిన్నదానికి ఓర్చుకోలేవు అది కాదంటే అది చేస్తానంట అది కాదంటే అది చేస్తానంట ఏది వద్దంటే అది చేసి ఏయ్ నేనేనంట దాని ద్వారా అవును దేవుడు కూడా ఆ పండు తినొద్దని చెప్పాడు ఆగిన అతిక్రమం పాపం వచ్చింది ఈరోజు నువ్వు కూడా అంతే నీకు అర్థం కావట్లా ఏదైతే చేయొద్దని ఇంట్లో బయట ఎక్కడని చెప్పిన అదే పందానికి చేస్తావు దయ నేనే అని మోనార్కునని చేస్తుంటావు దాని ద్వారా నీ సాక్ష్యం దెబ్బతింటుంది నిన్ను నువ్వు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటా దేవుడు చూస్తున్నాడు నాకు సాగుతుందని నేనే చెప్పినా జరుగుతుంది నాకేంటి ఒకవేళ తెలియని గర్వము అహంకారం ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి తెలియని అది ఉంటుంది అందుకని ఆ గర్వం ఉంటుంది కానీ కాబట్టి ప్రభు చెప్పాడు నేను సాత్వికుడును దీన మనసు గలవాడను నా కాడి నీ మీద ఎత్తుకొని నా దగ్గర నేర్చుకుంటా అందుకని ప్రభు చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడో తెలుసా తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారో వీరేరు గురు కనుక వీరు క్షమించండి కొట్టేసినిచ్చేసాడు తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారు వీరేడు గురు కనుక వీరిని క్షమించు పగ పెట్టుకోవద్దు మనుషుల మీద అందుకని పౌలు గారు చక్కని మాట చెప్పేశాడు కదా చక్కని మాట పౌలు గారు చెప్పేశాడు ప్రియదేవని పిల్లలారా అపకారము మనసులో ఉంచుకోమాక పగ మనసులో ఉంచుకోమాక ప్రభు ఈ రోజు నుంచి ఏ పగ నాలో ఉందో ఏ ద్వేషం నాలో ఉందో అయా తీసివేయమని తీసివేయ ప్రభు అని ప్రార్థన చేయి ఏ విషయంలో నువ్వు పడిపోయావో పడిపోయిన స్థితి నీకు జ్ఞాపకం చేసుకో తెలియని రీతిగా నేను పడిపోలేదు నేను భలే ఉన్నానని చెప్పుకుంటావు కానీ నువ్వు ఆల్రెడీ పడిపోయావు నూటికి కనబడకుండా తొంభై శాతం పడిపోయారు లోకంలో తొంభై శాతం పడిపోయారు ఆ పడిపోయిన ఆ పరిస్థితులు ఎక్కడ పడిపోయావు ఎక్కడ జారిపోయావు ఎవరికి వాళ్ళు జాగ్రత్త చేసుకొని ప్రభు వైపు చూస్తే ప్రభు మళ్ళా నిన్ను కరుణించి దాని ద్వారా జక్క ఇంటికి రక్షణ వచ్చినట్లు నీ ఇంటికి రక్షణ తీసుకొస్తాడు పడిపోయిన నీ గుమ్ గుడారాన్ని లేపి నేనున్నాను అంటాడు అందుకని ఏ స్థితిలో పడిపోయావో ఆ స్థితిలో నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు నేను ఎక్కడ పడిపోయిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అయ్యా నేను మాత్రం బాగానే ఉన్నాను అనుకుంటున్నాను కానీ నేను ఎక్కడ పడిపోయానో నాకు తెలీదు నాకు నడత నేర్పించు అని కన్నీరు కావచ్చు నడత నేర్పించు నాకు మంచి మార్గం నేర్పించు నాతో నువ్వు ఉండు నన్ను బలపరచమని ప్రభుకు చెప్తే ప్రభు పడిపోయిన స్థితిని లేపుతాడు ప్రార్థన చేసుకున్నా నువ్వెక్కడ కూర్చున్నావో అక్కడ ప్రభు వైపు నువ్వు చాలా చక్కగా విన్నావు నిన్ను ప్రభు చూశాడు ఆయన ఉచితమైన కృప నిన్ను ఆదరించింది ఆయన ఉచితమైన ప్రేమ నిన్ను కవిగిలించుకుంది అవును ఇక నుంచి నువ్వు అవును అపకారం మనసులో ఉంచుకోకుండా తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారు వీరెరుగురు కనుక వీరిని క్షమించు అని దేవుడు ఇచ్చిన మాట ఆయన వైపు చూడు ఏదైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేస్తే ఇప్పుడు ఒప్పుకో అక్కడ ఎక్కడైతే నువ్వు టీవీ చూస్తున్నావో ఆ స్థలంలో ఒప్పుకో ఒప్పుకుంటే తప్పనిసరిగా ఆయన నీ పాపములు క్షమించి నిన్ను రక్షించే దేవుడు ఒప్పుకో చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను ఈ ప్రార్థన నీ భవిష్యత్తుకు ఆశీర్వాదకరముగా దేవుడు చేస్తాడు నీ భవిష్యత్తుకు నువ్వు అడుగు వేస్తున్న అడుగులకు దీవెనకరముగా మార్చబడతాది ప్రార్థన చేస్తున్నాను నువ్వు కూడా అలాగే ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటా ఉండు ప్రభు ఇంతవరకు నీ ప్రజలు నీ మాటలు విన్నారయ్యా నీ మాటలు విని లూదియా హృదయము తెరవబడినట్లుగా ఇక నుంచి నేను పగ ఉంచుకోను నేను అమర్యాదగా నడుచుకోను ఇదిగో నిజమే ప్రతి విషయంలో మెలుకు కలిగి ఉంచాను ఇదిగో సాత్వికమైన మనస్సుతో దీర్ఘ శాంతంతో నేను ఉంచాను అని నీ పిల్లలు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు బాబు వారికి కావలసిన ఆదరణ దయచి వారికి కావలసిన నెమ్మది దయచి వారికి కావలసిన సమాధానము దయచి ప్రభు చాలామంది టీవీ దగ్గర ప్రభు నువ్వు చూస్తున్న దేవుడు అయ్యా చాలామంది టీవీ దగ్గర ప్రభు వారు ప్రార్థన చేసుకోవటం చూస్తున్నాం వారికి ప్రార్థన రాకపోతే ఇప్పుడే ప్రార్థనాత్మనిచ్చి 
ప్రభు నాతో కూడా ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తున్న బిడల మీద నీ ఆత్మను అయా అనుగ్రహించమని ఆత్మతో నింపమని ప్రార్థిస్తున్నా వారి చుట్టూ ఉన్న బంధకాలు తెంచివే వారి చుట్టూ ఉన్న ఆటంకాలు అడ్డుబండలు అడ్డు సమస్యలు ఏమున్నాయో తొలగించున్నాన అప్పులు భారంలో ఉంటే అప్పుల నుంచి విడిపించున్నాన ఇదిగో ప్రభువ అయా ఎవరైతే వారికి అప్పు ఇవ్వాలో వారు ఇచ్చినట్లు సాయించి వారికి మంచి ఆలోచన పుట్టించమని ప్రార్థిస్తున్నా సమాధానం లేని కుటుంబాలకు సమాధానము దయచి సంతోషం లేని కుటుంబాలకు సంతోషము దయచి ఆర్థికంలో ఉన్న వారికి ధన సహాయం ఆకాశవాకి లిప్పు ఉద్యోగాలు లేని వారికి ఉద్యోగాలు దయచి తండ్రి వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నటువంటి ప్రభు వ్యాపార వేతలకు ప్రభు అయా వారికి తోడుగా ఉండు సముద్ర వ్యాపారం నీ వైపు త్రిప్పబడు అన్నారు అలాగ ప్రభు ఇదిగో రక్షణ లేని వారు రక్షణ పొందినట్లు పరిశుద్ధ ఆత్మ లేని వారు పరిశుద్ధ ఆత్మను పొందుకున్నట్లు ఏ స్థితిలో నీ ప్రజలు బలహీనలై ఉన్నారో ఆ స్థితిలో వారికి కావాల్సిన ఆదరణిచ్చి వాక్యానుసారమైన వెలుగులో నీ పిల్లలను వెలిగిస్తూ అనేక మందికి వెలుగుగా ఉండునట్లుగా సాయించి ఈ ప్రార్థన నీ బిడలకు దీవెనకరముగా మార్చు ఆశీర్వదకరముగా మార్చు మార్చినందుకు స్థుతిస్తున్నా వారి చుట్టూ ఉన్న అయా శాతపడి శక్తులు మంత్ర శక్తులు ప్రభు అచ్చేకడి శక్తులు ఏసు నామంలో లయపరిచి వారికి కావలసిన ఆదరణ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా అలాగా వారి చుట్టూ ఉన్న బంధకాలు తెంచివేసినందుకు మీ రక్తంతో వారి కడిగి శుద్ధి చేసినందుకు ప్రభు వారి చుట్టూ ఉంటున్న కనపడని ప్రతి ఆటంకాలు ప్రతి నీకు వ్యతిరేకమైన ఏసు నామంలో లయపరిచినందుకు మీ రక్తంతో ముద్రించి నేనున్నానని వారిని ధైర్యపరిచినందుకు స్థుతిస్తున్నా ఎంత మంచి దేవుడు మంచి దేవుని నీ నామంలో వారు ప్రభు ఆశీర్వదించబడి ఉన్నారు అందుకు స్థుతిస్తూ ఈ ప్రార్థన వారి చుట్టూ కంచిగా ఉంచా అందుకు స్థుతిస్తూ ఇంకా ఎంతమంది మరొకసారి రక్షించబడకపోతే వారు రక్షణ పొందినట్లుగా సాయించు నీ రాకడకు వారు సిద్ధపరచు ఏసు నా అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రేక దేవుని దీవ్యనాన్యుని సహవాసం స్థలములో టీవీ దగ్గర కూర్చున్న ప్రతి కుటుంబంలో ఒక్కొక్కరి మీద ఇప్పుడు నెల్లప్పుడును సదా తోడై ఉండును గాక ఆమెన్ మీకు ప్రార్థన అవసరమైతే నాకు ఫోన్ చేయండి మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము తప్పనిసరిగా అది ఎలాంటి శ్రమలైనా ఎలాంటి ఇరుకుల ఇబ్బందులైనా దేవుడు మీకు స్వస్తిస్తాడు ఎందుకంటే మీకోసము నశించిపోతున్న ఆత్మల కోసం భారం కలిగి బాధ్యత కలిగి రాత్రి అనక పగలనక మా పరిధిలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ ప్రార్థన మీకు దీవెనకరముగా దేవుడు మారుస్తున్నాడు